बाकी हमारे पास के उसी टेस्ट के केमिस्ट्री के एमसी की उससे फर्स्ट ईयर फुल कोर्स था उसमें ठीक है तो फर्स्ट वन है कि किसी हैज नो यूनिट कब जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल हमारे पास बराबर होते हैं ठीक है और इफ द वैल्यू ऑफ के सी स्मॉल मीन्स प्रोडक्ट स्मॉल प्रोडक्ट कम है क्योंकि के सी डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू प्रोडक्ट तो इट्स मीन फॉरवर्ड रिएक्शन कम है तो ये कुलिब्रम इज लेस फॉरवर्ड टूवर्ड द फॉरवर्ड डायरेक्शन हमारे पास अच्छा बफर कैपेसिटी ऑफ अ सोल्यूशन इज डिफाइन हैज इट्स कैपेबिलिटी टू रेजिस्ट अ चेंज इन पी और बफर कैपेसिटी मैक्सिमम कब होती जब इक्वल अमाउंट ऑफ साल्ट और इट्स उनकी कंसल्टेशन हम ले या अब लेट सपोज एक 2020 और एक 2010 तो फिर किसके तो हायर जो होगा ना तो ये लास्ट ईटा में हमारे पास आया भी था ठीक है 2022 में सप्रेशन ऑफ आयनाइजेशन ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट बाय एडिंग अ कॉमन आयन फ्रॉम आउटसाइड इज कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट कहलाता है और एसिडिक बफर क्रिएटेड बाय एसिडिक बफर क्रिएटेड बाय मिक्सिंग अ वीक एसिड विद अ सॉल्ट ऑफ इट्स स्ट्रांग बेस हमारे पास ठीक है और द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम तो मैग्नीशियम का ज्यादा है एल्युमिनियम का कम है इट्स मीन मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा मैग्नीशियम लॉस करेगा तो इसका क्या मतलब है हमारे पास कि मैग्नीशियम विल डिस्प्लेस एल्युमिनियम ठीक है उसको इलेक्ट्रॉन देगा इन आर्डर टू मैट दैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विच आर द फॉलोइंग कंडीशन आर मेंटेन कौन सी कंडीशन मेंटेन तो वी तो सॉल्यूशन ऑफ वन मोलर स्ट्रेंथ 25 डिग्री मीन टू 98 केल्विन कंपेयर टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन स्ट्रिप ऑफ कॉपर मेटल इज प्लेस टू अ सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट आज देखो आयरन सल्फेट तो कॉपर तो नहीं कर सकता डिस्प्लेस ठीक है तो नो रिएक्शन टेक प्लेस हमारे पास और अदर रिएक्शन रेट इज फॉरवर्ड और डायरेक्शन डिक्रीजेस विद द पासेज ऑफ टाइम बिकॉज क्योंकि रिएक्शन की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है और इंक्रीजिंग टेंपरेचर बाय 10 केल्विन क्या करते हैं डबल करते हैं तो एंजाइम वाले चैप्टर में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा ठीक है तो रिएक्शन रेट इंक्रीजेस टेन डबल होगा सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है ठीक है इसमें क्या क्या रिएक्शन रेट इंक्रीजेस 10 टाइम इंक्रीजेस टेम्परेचर बाई टेन डिग्री टेन डिग्री ले ये हमारे पास है ये हमारे पास टेन केलोवन ले तो टेम्परेचर हमारे पास सॉरी ये टेन डिग्री ले या टेन केलोवन ले ना तो रेट तो हमारे पास डबल होगा तो ये हमारे पास कौन से सेवेंटी एट है रेट इज डबल सेवेंटी एट हमारे पास ठीक है रेट इज डबल अच्छा 79 है हमारे पास कि विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज टू फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमारे पास कौन सा स्टेटमेंट हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए ट्रू है तो पीछे तो हमने कर लिया ना पीछे 76 सेवन विच आर द फॉलोइंग ट्रू फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए कौन सी बात ट्रू है सो so, एक्सोथर्मिक में हमारे पास क्या होते हैं कि रिएक्टेंट जो होते हैं वो हाई होते हैं और प्रोडक्ट नीचे पड़े होते हैं ठीक है तो प्रोडक्ट आर एट लोअर एनर्जी लेवल देन द रिएक्टेंट और अच्छा हमारे पास है व्हिच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज करेक्ट तो इट कैन बी जीरो हो सकता है फ्रैक्शन भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है तो सारे करेक्ट है हाफ लाइफ पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमारे पास क्योंकि 1/a है और 1 n n 1 ठीक है हमारे पास कंसल्टेशन है ना कंसल्टेशन वो तो हमारे पास है वन माइनस एन वन माइनस जीरो अच्छा एन माइनस वन है तो अगर हम वन माइनस वन पुट करिए जीरो तो कंसल्टेशन वन आ जाएगी उस पर डिपेंड नहीं करता फर्स्ट ऑर्डर के लिए ठीक है और वन वन मेटल इज डिपोजिट ऑन द सरफेस ऑफ द अदर बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट द प्रोसेस इज कॉल्ड ये प्रोसेस हमारे पास फिर क्या कहलाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग द नंबर ऑफ मालिक्यूल इन सोलह ग्राम ऑफ मिथेन मिथेन है ठीक है सोलह ग्राम दे रहा है सोलह ग्राम मीन वन मोल वन मोल में कितने होते हैं हमारे पास सिक्स मल्टीप्लाई टेन की पावर ट्वेंटी थ्री विच इज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट परोटान परोटान जो होता है ना ये हमारे पास आयोनाइज हाइड्रोजन एटम होता है न्यूट्रॉन डिस्कवर्ड बाय चेडवेक द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन फोर पॉइंट फोर ग्राम ऑफ सी टू तो देखो ना फोर्टी फोर ग्राम में टू मोल होते हैं टू मल्टीप्लाई सिक्स मल्टीप्लाई टेन की पावर ट्वेंटी थ्री ये मोल है एक और फोर ये चवालीस है दस पे डिवाइड कर रहा है तो तुम भी क्या कर दो दस पे डिवाइड कर दो इसको तो दो छः बारह 
और 12 को 10 पे डिवाइड करो तो 1.2 हो जाएगा ये ऑप्शन इसमें करेक्ट है एटी सेवन है दमास ऑफ वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ये तो आई थिंक रटा भी आप लोगों को हो गया होगा ठीक है पॉइंट फाइव फाइव एम जी बाकी मालूम किस तरह करते एक इलेक्ट्रॉन का मास है नाइन पॉइंट वन मल्टीप्लाई टेन की पावर माइनस इकतीस और इसको मल्टीप्लाई करो सिक्स पॉइंट जीरो टू मल्टीप्लाई टेन की पावर ट्वेंटी थ्री तो इसको मल्टीप्लाई करो इसी ऑप्शन आपके विच आर द फॉलोइंग पेयर विल हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी तो जिसके एटॉमिक नंबर हमारे पास सेम है ठीक है आइसोटोप्स विच वन हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मालिक्यूल जिसका मोल ज्यादा है तो मोल हमारे पास टू ग्राम एच टू ये वन मोल है ये हाफ मोल है सोलह ग्राम सोलह ग्राम एन ओ टू एन ओ टू का मोलर मास के बत्तीस और ये तो बत्तीस से बहुत कम है हाफ से भी कम है एन टू अट्ठाईस से चार पे डिवाइड किए तो ये तो पॉइंट टू फाइव मोल है ठीक है और अच्छा फिर हमारे पास है कि मालिक्यूलर मास इज डिफाइन है किस तरह हम इसको डिफाइन करते हैं मास ऑफ वन मालिक्यूल ऑफ एनी सब्सटेंस कंपेयर विद द मास ऑफ वन एटम ऑफ सी ट्वेल्व ठीक है हाउ मेनी एटम आर कंसीडर्ड इन वन मोल ऑफ सक्रोच देखो ना कितने 12 और 22 22 10 32 और दो चौंतीस और ग्यारह पैंतालीस तो पैंतालीस वाले बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा नाइनटी टू है वन मोल ऑफ सी ओ टू वन मोल ऑफ सी ओ टू में एक मोल कार्बन आइटम है ये डी वाला ऑप्शन करेक्ट है मेरे पास ठीक है और अगर ऑक्सीजन का पूछ ले तो वो तो दो मोल है 93 मेरे पास क्या है कि इन विच आर द फॉलोइंग अमाउंट ऑफ डेविएशन फ्रॉम देयर पाथ तो जिस पे चार्ज ज्यादा होगा वो ज्यादा डेविएशन करेगा एन माइनस थ्री अकॉर्डिंग टू बोर थ्यूरी रेंगुलर मोमेंटम ऑफ एन अकॉर्डिंग फिफ्थ आर्बेट फाइव एच बाई टू पाई तो यह टू पॉइंट फाइव एच बाई पाई ये बी ऑप्शन मेरे पास इसमें प्रोडक्ट हो जाएगा ठीक है नाइन्टी में हमारे पास क्या था ठीक है नाइन्टी वन नाइन्टी टू नाइन्टी थ्री नाइन्टी फोर नाइन्टी फाइव में हम अब आते हैं ठीक है कि वेन अ मेटल आइटम कंबाइन विद नॉन मेटल आइटम मेटल आइटम क्या करते हैं वो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं ठीक है कंबाइन विद नॉन नॉन मेटल और नॉन मेटल क्या करते हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं अच्छा गेन करते हैं बाकी कोई ऑप्शन तो नहीं था गेन गेन इलेक्ट्रॉन अच्छा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो रिपल्शन होगी रिपल्शन की वजह से इसकी साइज बढ़ जाएगी इफ आर इज द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट देन द रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट वो एन स्क्वेयर हम लेते हैं ठीक है एन स्क्वेयर फॉर हाइड्रोजन एटम हमारे पास तो आर एन स्क्वेयर ये ऑप्शन करेक्ट अमॉन्ग द फॉलोइंग विच कंपाउंड विल शो द हाइएस्ट लेटेस्ट एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू चार्ज इनवर्सिटी टू साइज सोडियम फ्लोराइड The lowest hypothetical or imaginary temperature at which gases are supposed to be occupy zero value. Who are our sponsors? Absolute zero. B wala, okay? But the molecule which has zero dipole moment, non-polar, BF3. These are some things that are very repeated. Okay? BF3. Let's learn some things. One is non-polar. They ask what is its hybridization. Sp2. Uh, angle. They ask what is 120. है. इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर है वैसे शेप पूछ ले ट्राइगोनल प्लेनर है ठीक है तो ये चार पांच चीजें बताइए ये याद कर ले इसके बारे में ठीक है डायपोल मोमेंट जीरो है क्योंकि नॉन पोलर है ठीक है लीनियर कम्बिनेशन ऑफ टू हाइब्रिड ऑर्बिटॉल बिलोंगिंग टू टू एटम एन ईच है तो पहले पहले सिग्मा बॉन्ड ही कुरेक्ट होगा और विच आर दॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट फॉलो ऑप्टेट रूल हमारे पास कौन सा ऑक्टेट रूल हमारे पास फॉलो नहीं कर रहा पी सी एल फाइव टेन जा रहे हैं टेन इलेक्ट्रॉन ठीक है और द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड फाउंड बाय एस एस पी पी तो एस एस का स्ट्रांग होगा फिर ए पी पी का एस एस का स्ट्रांग होगा ठीक है उसके बाद एस पी फिर पी पी तो डी ऑप्शन हमारे क्योंकि एस एस नजदीक है इसका पेनोट्रेटिंग इफेक्ट ज्यादा है मुझे द फॉलोइंग एग्जीब्यूट द वीक एस्ट इंटर मालिकुलर फोर्स हीलियम नॉन पोलर है ठीक है एन आइडियल गैस इज वन विच ओ बेद आइडियल गैस तो हर ऑल एक्सपेरिमेंटल कंडीशन बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है फाइव में क्या कह रहे हैं करेक्ट वैल्यू ऑफ गैस जीरो पॉइंट जीरो एट टू लीटर एटमोसफियर कैलोन इनवर्स मोल इनवर्स ये करेक्ट है द डेंसिटी ऑफ नियॉन विल बी हाइएस्ट एट पी एम इज इक्वल टू डी आर टी तो देखो ना प्रेशर जिसमें हमारे पास ज्यादा हो या टेम्परेचर कम हो तो एस टी पी पे तो वन है और दो सौ तिहत्तर तो ये तो एक ही चीज है सो दो सौ तिहत्तर कैलवन होते हैं तो टेम्परेचर किसका कम है हमारे पास ये दो सौ तिहत्तर है जीरो डिग्री है हमारे पास ही तो वन जीरो सिक्स है ना इसमें हमारे पास हो जाएगा ये देखो ना जीरो डिग्री बट यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है और वहाँ पे प्रेशर वन होता है ठीक है जब प्रेशर ज्यादा तो डेंसिटी और ज्यादा टेम्परेचर कम तो डेंसिटी और ज्यादा तो विल बी हाइएस्ट बी ऑप्शन को रखना है डाइपोल इंड्यूस डाइपोल डाइपोल इंडियो अभी इन जिकोर वाले में भी आया था इस तरह बट वहाँ पे एग्जाम्पल और थे ठीक है 
तो डाइपोल कहते हैं पोलर हो एक पोलर हो और एक नॉन पोलर हो तो एस पोलर है और हीम नॉन पोलर है वहां पे क्या था नाइट्रोबेनजीन और बेनजीन दिया हुआ था वन जीरो एट इज द मोस्ट पोलर बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस फ्लोरिन सबसे हाईएस्ट है द डिफरेंस बिटवीन डेल एच एंड डेल यू इज यूजली सिग्निफिकेंट फॉर सिस्टम कंजिस्टिंग ऑफ कंजिस्टिंग ऑफ सॉलिड लिक्विड गैसेस हमारे पास करेक्ट है हु प्रपोज द कंसेप्ट ऑफ डिस्पर्जन फोर्सेस तो डिस्पर्जन फोर्सेस हमारे पास लंदन एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस इज अकम्पनीड बाय डिक्रीज इन डेल ई एक्सपेंशन है ठीक है और कैनेटिक थ्योरी ऑफ गैस इज प्रूव तो ये हमारे पास इन सारों को हाल ऑफ दी इन थॉलपी ऑफ अ सिस्टम डिपेंड अपॉन इट्स तो ये हमारे पास इनिशियल और फाइनल दोनों हैं विच आर द फॉलोइंग इज एन एमोरफस सॉलिड हमारे पास तो क्वाड्स ग्रेफाइड क्रोमेलम सिलिकॉन तो क्वाड्स हमारे पास गिलास आ गया ठीक है विच आर द फॉलोइंग इज द नेटवर्क सॉलिड तो डायमंड हमारे पास नेटवर्क सॉलिड में आता है और ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वन मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस व्हिच कंटेन मेनी पार्टिकल हैज कंटेन इन वन मोल 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 ग्राम ऑफ कार्बन आप ढूंढो इसमें 12 ग्राम ऑफ कार्बन हमारे पास कौन से वाले में मौजूद है 0.01 के एन आई इसको 1.2 कर देगा ठीक है सॉरी ये तीन जीरो आगे ले जाएगा 12.0 तो 12 ग्राम हो जाएगा वन मोल ऑफ पी फोर मालिक्यूल कंटेन तो इसमें फोर एटम है ठीक है इसके या फोर को एन से मल्टीप्लाई कर लो तो 24 आपके पास आ जाएगा 119 है कि हाउ मेनी ग्राम ऑफ वाटर आर प्रोड्यूस इन बर्निंग 2.2 ग्राम हाउ मेनी ग्राम ऑफ वाटर देखो ना टू मोल वाटर होता है वन मोल ऑक्सीजन और टू वो प्रोड्यूस होते हैं तो अब ये क्या कह रहे कह रहे जितना जितना हमारे पास टू होगा ना उतना वो होता है ठीक है यहाँ पे होता है 44.4 फोर क्योंकि टू मोल है वहाँ पे क्या 36 ग्राम पर प्रोड्यूस होगा ये इसको हाफ कर रहा है ट्वेंटी तो आप भी उसको हाफ कर दो आठ अभी इसको 10 पे डिवाइड कर रहा है 2.2 पॉइंट टू आप भी उसको 1.8 मेरे पास हो जाएगा ये सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट है ठीक है वन ट्वेंटी है कैलेंडर डिस्पर्जन फोर्स इज टू टू साइज वो डायरेक्टली रिलेटेड है हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट इंटर मालिकुलर फोर्स हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है हमारे पास डिटर्जन काज एन इंक्रीज इन तो देखा एन इंक्रीज इन एडहेसिव फोर्स हमारे पास ओके और यहाँ पे हमारे डिस्कशन खत्म होती है